জায়গাটার নাম হচ্ছে পোর্ট কোকুইতলাম সিটি হল আই মিন এটাই হচ্ছে ডাউনটাউন পোর্ট কোকুইতলাম ছোট্ট একটা শহর এখানে আপনি আরবান এবং রুরাল দুইটার ফিলি পাবেন আর সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে এই শহরটা ব্যাঙ্কুভার থেকে মাত্র মাত্র তিরিশ মিনিট দূরে ডাউনটাউন ব্যাঙ্কুভার থেকে এখানে আসতে মাত্র তিরিশ মিনিট লাগে ইভেন সারিতে যেতেও কিন্তু হচ্ছে বেশি সময় লাগে সো এখান থেকে ডিরেক্টলি আমরা কোকুইতলাম হয়ে চলে যেতে পারি ব্যাঙ্কুভারে এবং গত দুই দুই ব দুই তিন বছরে এতটা ডেভেলপমেন্ট হয়েছে এই শহরে মানে বলার বাইরে এবং এই শহরের অধিবাসীরা এখন চাচ্ছেন আমি গতকালকেও এই শহরের মেয়র যিনি ওনার একটা বক্তব্য দেখছিলাম উনি চাচ্ছেন যাতে এই শহরে আসলে আরবানাইজেশানটা একটু স্লো হয় বা কম হয় কারণ ওনারা এটাকে একটু রুরাল ভাইব দিতে চান একটু স্লো গোয়িং একটা ভাই ভাইব দিতে চান শহরে যারা অধিবাসী তারা বের হলেই একে অপরকে হাই করেন হ্যালো করেন চিনুক চাই না চিনুক যেটা ক্যানাডিয়ান কালচার অলমোস্ট সব জায়গাতেই আছে বাট অনেক সময় বিজি শহরগুলোতে এটা থাকে না বাট কোকুইতলাম পোর্ট কোকুইতলামে কিন্তু এই জিনিসটা আছে আর এই সিটি কাউন্সিল খুব অল্প একটা জায়গা নিয়ে অবস্থিত ডাউনটাউনের মধ্যেই পুরো সিটি কাউন্সিল সহ পুরো এলাকাটাই মেয়র গত সপ্তাহে ঘোষণা দিয়েছেন তিনি নতুন প্ল্যানিং দিয়েছেন এবং পাবলিক অপিনিয়ন চেয়েছেন পাবলিক অপিনিয়ন পেয়ে গেলে হয়তো নেক্সট কাউন্সিলর মিটিংয়ে এটা পাশ হয়ে যাবে এবং পুরো সিটি কাউন্সিল এটি কিন্তু অনেক পুরনো একটা ভবন এবং পুরনো কাউন্সিল সব কিছু ডাউনটাউন এরিয়াকে একটা আধুনিক সিটির রূপ তারা দিতে যাচ্ছেন নতুন করে কনস্ট্রাকশনও শুরু হবে খুব সম্ভবত এই সামারের শেষের দিকে যতটা আমি গতকালকে দেখেছি সো আসলে আসুন আমরা এই সিটি কাউন্সিলটাও একটু দেখি ঘুরে প্লাস হোল শহরটাই মোটামুটি ঘুরে দিই তো যেটা বলছিলাম যে এটা কিন্তু মোটামুটি সুন্দর একটা শহর এবং গোছানো রাস্তায় জ্যাম কম আমি অনেকটা উইনিপেকের ভাব ভাইব কিছুটা পাচ্ছি বাট একটু আধুনিক উইনিপেকের চেয়ে সো এখানে বিল্ডিংগুলো আধুনিক এখানে এই যে একটা পাব দেখতে পাচ্ছি আমরা বিশাল বড় সো ইটস নট ব্যাড ইটস গুড আর সবচেয়ে বড় কথা ব্যাঙ্কুভারের খুব কাছাকাছি শহরটা অবস্থিত রাইট সো যেটা বলছিলাম আপনাদের কাছে যে এখানে একটা হালাল শপ আমরা পেয়ে গেছি গার্ডেন ইয়ার রাইট সো এটা একটু দেখি কেমন এইটা হচ্ছে ভ্যাটারান্স পার্ক এইটাই হচ্ছে মেইনলি ডাউনটাউন পোকো মানে পোর্ট কোকুইতলাম যেটা শিমুল এতক্ষণ বললো এবং এইটা হচ্ছে অ্যারাউন্ড ফিফটি এইট থাউজেন্ড পিপলের বসবাস রাইট এই শহরে অ্যারাউন্ড ফিফটি এইট থাউজেন্ড পিপল বাস করে যেটা আপনারা শুনলেন আর এটা মোটামুটি সাউন্ডসি 
ওরা বলে সাউন্ড সি সাউন্ড সি আর হচ্ছে আপনার ম্যাক অ্যালিস্টার এই দুইটা রোড হচ্ছে ডাউনটাউনের বিখ্যাত রোড আর এই দুইটা রোডই আসলে ক্রস করেছে যেই জায়গাটায় সেই জায়গাটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে মানুষ জমায়ত হয় বিভিন্ন প্রোগ্রামে বিভিন্ন কিছুতে এবং এইটা হচ্ছে সেই মোড় আমরা যেটা বলি যে ডাউনটাউনের মোড় এটা হচ্ছে সেই ডাউনটাউনের মোড় একটু ঘুরায় দেখায় আপনাদেরকে রাইট আর আরেকটা বিষয় আপনাদেরকে বলি যেটা বলছিলাম যে কাজ চলতেছে ডেভেলপমেন্ট বিশাল ডেভেলপমেন্ট কাজ চলতেছে সিটির সে কাজ কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি কনস্ট্রাকশন শুরু হয়ে গেছে সো এই ডাউনটাউনকে তারা একেবারে ঢেলে সাজাবে একেবারে আধুনিক একটা সিটি বানায় ফেলবে যেটার মধ্যে আরবান এবং রুরালের মিক্সচার থাকতে হবে এটা হচ্ছে তাদের এই এখানকার মেয়রের কথা সো চলুন আমরা ডাউনটাউনটা একটু ঘুরে ঘুরে দেখি এই জায়গাটায় মেনলি ইরানি পার্সিয়ান লোকদের বসবাস এই পোর্ট কোকুইতলাম এবং কোকুইতলামের যে বর্ডারে আমরা এখন আছি মেনলি আমরা দেখেছি রাইট অনেক বাসা বাড়িতে আল্লাহ লেখা একটু আগে দেখলাম হচ্ছে আপনার মসজিদ দেখলাম আবার পার্সিয়ান রেস্টুরেন্টও আছে আশেপাশে আমরা খুঁজবো পাইলে রেস্টুরেন্টে খাবো রাইট আমি জানি না এটা হচ্ছে মানে পুরাই একটা আবাসিক এলাকার মধ্যে দিয়ে আমরা এখন হাঁটছি আপনাদেরকে একটা ভাইপ দেওয়ার জন্য গাড়ি রেখে ইচ্ছা করে হাঁটছি কারণ যাতে আপনারা বুঝতে পারেন যে আসলে পোর্ট কোকুইত আমের আবাসিক এলাকাগুলো একেবারে কোর আবাসিক এলাকা যেগুলো সেগুলো কীরকম এইটা তো হচ্ছে একদম রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া বলতে যেটা বোঝায় এক্সাক্টলি তাই কারণ আমার হাতের বাম পাশে যে রোডগুলো গেছে ওই রোডের ভিতরে যে বাড়িগুলো প্লাস ডান পাশে ডান পাশে আমরা বেশিরভাগ টাউন হোম দেখতে পাচ্ছি আর বাম পাশে দেখতে পাচ্ছি ডিটাচ হোম তো ডিটাচ হোমের দাম এখন অনেক বেশি টাউন হোমের দামও অনেক বেশি ডিটাচ হোম মিনিমাম আমার আমি যেগুলো দেখতে পাচ্ছি আই ডোন্ট থিঙ্ক তো যেগুলো পুরোটাই টু মিলিয়নের বা অ্যাটলিস্ট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়নের নিচে হবে তো ব্যাঙ্কুবারের এমনিতেই মানে ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার এমনিতেই বদনাম আছে একটা বাড়ির দামের ব্যাপারে তো কারণ বাড়ি কেনা যায় না এখন ডিটাচ হোম কেনা যায় না এগুলো নিয়ে অনেক দিন আমি দেখেছি যে অনেক ধরনের রিপোর্ট এসছে যে নতুন নিউ জেনারেশন যারা তাদের জন্য বাড়ি কেনা পসিবল না ব্রিটিশ কলাম্বিয়াতে এই মুহূর্তে ভ্যাঙ্কুভারে স্পেশালি অথবা গ্রেটার ভ্যাঙ্কুভারে কারণ বাড়ির দাম যেভাবে বাড়তেছে তো এই বাড়িগুলো যারা কিনেছে তারা হয়তো আজকে থেকে নিয়ে আট দশ বছর আগে কিনেছে তো আট দশ বছর আগে এই বাড়িগুলোর প্রাইস হয়তো হাফ এ মিলিয়ন ছিল হাফ এ মিলিয়ন ওই সময় অনুযায়ী হাফ এ মিলিয়ন বেশি ছিল বাট তারপরেও আমি বলবো যে ওইটা ম্যানেজ করা গেছে সামহাও ম্যানেজেবল ছিল বাট এই মুহুর্তে প্রাইস এতটা ক্রেজি যে বাড়ি কিনা আসলে সম্ভব না আমরা তো চিন্তাও করতে পারি না যে আমরা কোনো ডিটাচ হোম কিনতে পারবো এখানে ইয়েস সিমন সত্যি কথাই বলেছে আসলে এখানে এই মুহুর্তে বাড়ির দাম ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়নের নিচে কোনো ডিটাচ হোম নাই গ্রেটার ব্যাঙ্কুভার এরিয়া যেটা বলা হয় বা ব্যাঙ্কুভার মেট্রো যেটাকে বলা হয় সো আরেকটা বিষয় আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি ব্যাঙ্কুভার মেট্রো হচ্ছে কয়েকটা সিটি মিলিয়ে সারি 
কোকুইতলাম পোর্ট কোকুইতলাম ম্যাপল রিজ আপ টু অনেক সময় অ্যাবস ফোর্টকেও ধরা হয় যে আপনার এইটাই হচ্ছে মেট্রো ব্যাঙ্কুভার সো এই মেট্রো ব্যাঙ্কুভারে আপনি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন বা ওয়ান মিলিয়নের নিচে বাড়ি পাওয়াটা হচ্ছে ভাগ্যের বিষয় আসলে ভাগ্যের বিষয় না এখন পাওয়াই যায় না রাইট সম্ভব না মানে খুবই ডিফিকাল্ট কারণ প্রচুর যদি আমি এমনও যদি হয় যে আমি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন দিয়ে একটা বাড়ি কিনলে সেই বাড়ির মর্গেজ দেওয়ার ক্ষমতা রাখি আমি হয়তো ওই রকম হাই স্যালারি পাই কিন্তু তারপরেও যেই জিনিসটা আমাকে হিট করবে সেটা হচ্ছে ডাউন অনেক ভালো পরিমাণে একটা ডাউন পেমেন্ট দিতে হবে বাড়িটা কেনার জন্য সেই ডাউন পেমেন্ট জমানোটা আমরা যতদূর দেখতে পাচ্ছি যে ধরেন খুব ভালো একটা স্যালারি নিয়ে খুব ভালো একটা চাকরি নিয়ে আপনি বিসিতে মুভ করলেন কিন্তু তারপরও যে প্রবলেমটা হয় সেটা একমাত্র প্রবলেম হচ্ছে এখন মনে হয় সেটা হচ্ছে ডাউন পেমেন্টের প্রবলেম বিকজ একটা মিলিয়ন ডলার উপরে বাড়ি কিনতে গেলে আপনার কমপক্ষে এবং নিদেন পক্ষে হান্ড্রেড টু টু হান্ড্রেড থাউজেন্ড আপনাকে মিনিমাম টু হান্ড্রেড টু হান্ড্রেড থাউজেন্ডের মতো ডাউন পেমেন্ট দিতে হয় রাইট কজ টোয়েন্টি পার্সেন্ট হচ্ছে মিলিয়ন ডলারের উপরে টোয়েন্টি পার্সেন্ট ডাউন পেমেন্ট দিতে হবে সো টু হান্ড্রেড থাউজেন্ড অ্যান্ড অ্যাবাভ যে টাকাটা আপনি খরচ করবেন সেটার জন্য আপনার টাকা থাকতে হবে এবং সেই জন্য এই যে দেখতে পাচ্ছেন আশেপাশে বাড়িগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি নেবারহুডটা মেইনলি চাইনিজ এবং পার্সিয়ান পার্সিয়ান মানে হচ্ছে ইরানি ইরাকি বা আরবের বড় বড় ধন্যাঠ ব্যক্তিরাই আসলে এখানে বাড়ি কিনে সাধারণ ঘুরতে ঘুরতে চলে আসছি পোর্ট কোকুইতলাম এবং কোকুইতলামের বর্ডারে অবস্থিত এই মসজিদতে এটা হচ্ছে মসজিদ আল ইসলামিক কালচারাল সেন্টার কিংসওয়ে সো কিংসওয়েতে এই বিশাল মসজিদটা অবস্থিত সো আমরা চেষ্টা করি আসলে দেখি একটু মসজিদের সামনেটা দেখতে কীরকম মসজিদের মিনারটা তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন অনেক বড় একটা মিনার সো লেটস ইটস এ বিগ ওয়ান খুব ভালো কাবাব পাওয়া যায় মিথুন এতক্ষণ গুগল রেটিং দেখছে দেখে দেখছে যে এদের রেটিং খুব ভালো এখন সে এখানকার কাবাব খাবে এখন হচ্ছে আমরা খাবো আর ওই যে ইয়োগার্ট ড্রিঙ্ক যেটা আপনারা ফার্স্টে দেখেছিলেন ইয়োগার্ট ড্রিঙ্কটা কিন্তু খুবই রিফ্রেশিং 
এগুলো টেস্ট জানি না আজকে একটু ফুড রিভিউ দিচ্ছি না বাট পার্সিয়ান রেস্টুরেন্টে খুব সাধারণত ভালো আমি আসলে এখন খাবার জন্য রেডি আমার ফেভারিট ল্যাম্প্যাং চলে আসছে খুব সুন্দর ঘ্রাম আসতেছে এবং প্রচন্ড গরম সো আই উইল গানা ইট নাও সবুজ সবুজ আই ডোন্ট নো ওয়াট আর দিস খুব সম্ভবত কোনো এক ধরনের বিন সবুজ সবুজ তাই হবে এখন আমি একটা ছিড়বো মাংসটা ওদের মানে মিটের प्रिपरेशनগুলো খুব ভালো হয় হ্যাঁ খুবই নরম এবং খুবই ভালো শেষ করে আমরা এখন কোকুইতলাম সেন্টারে চলে এসছি কোকুইতলাম সেন্টার হচ্ছে এই পোর্ট কোকুইতলামের যে শপিং মলগুলো আছে ওই শপিং মলগুলোর মধ্যে কোকুইতলাম সেন্টার একটা যেটা কিনা খুবই ফেমাস পোর্ট ককুইতলাম এবং পোর্ট মোদি এই তিনটি শহরই ভৌগোলিকগতভাবে একটি বিশেষ অবস্থানে অবস্থান করছে যেখানে চারপাশে রয়েছে পাহাড় পর্বতে ঘেরা আর ঠিক মাঝখানেই শহরটি গড়ে উঠেছে কিছু ড্রোন শটের মাধ্যমে আপনারা এখন ককুইতলাম সেন্টারের উপর দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন যে চারপাশে পাহাড় পর্বতের মাঝখানে সুরম্য উচ্চ অট্টালিকাগুলো অবস্থিত বেশ কিছু হাই রাইজ বিল্ডিং আবাসিক এলাকা অফিস আদালত এবং শপিং সেন্টারের সমন্বয়ে এই তিনটি এলাকা গড়ে উঠেছে এর মধ্যে কোকুইতলাম এবং পোর্ট কোকুইতলাম সিটিটি দ্রুত গড়ে উঠছে পোর্ট মোদিও তার পাশাপাশি সমান তালে এগিয়ে চলেছে আমরা এখন আসছি হচ্ছে পোর্ট মোদির বিখ্যাত একটা জায়গায় রকি পয়েন্ট বিচ সামনে সিনটা একটু দেখেন সবুজ পাহাড় আর ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে ওইটা হচ্ছে ওই পাহাড়ের উপরে হচ্ছে গ্লেশিয়ার জমা জানি না দেখা যাচ্ছে কিনা আর এই যে পাহাড়ের বাকে 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 বাড়িঘর 
যাদের ওই সব জায়গায় বাড়ি তারা ঘুম থেকে উঠে এরকম একটা লেক দেখতে পায় লেকের সৌন্দর্য দেখতে পায় পাহাড় দেখতে পায় পাহাড় দেখতে পায় তো তাদের ব্যাপার সেপারই আলাদা চলো হারাবো একই সাথে হেঁটে তুমি আমি যাবো বহু দূর হেঁটে যাবে দিন দুপুর गरम गरम समय तेईस चौबीस डिग्री ऊपर उठले प्रचंड गरम लगे तो आज के होते दिन अनेक गरम लगते तो धारणा एर अने बोट नाम दर्शक लोक जन पे देखते बोटा के लागिए बसा थे चाली एने से बोट नाम गुगले सार्च कर लेकिन आई थिंक सो छोट छोट तो प्रत्येक हमें घुरे देखिए अपन के देखान चेष्टा करीगुल खूब सुंदर अनेक कम एंड क्वाइट और सामारे तो डेफिनेटलि पूरा मैं बीसि सुंदर एक कारण बला है ब्यूटिफुल ब्रिटिश कलम्बिया पोर्ट कोकुतलम कोकुतलम ए पोर्ट मुदी तीन ट खूब ही क्लोज काछाची एवं बैंकुवर थे मोरल लेस थार्टी टू थार्टी फाइव टू फोर्टी मिनिट्स दूरे अवस्थित और सब चे बड़ कथा जो शहरगुल्लो एक एक्सपेन्सिव बाट शहरगुल न्याचरल ब्यूटी ते ठासा अपन के सब किस देखाते परि नहीं भविष्य तीनटा शहर नहीं आलदा आलदा भिडियो करार एक इच्छा आज जस्ट आज के एक ओवरभिव दिल के रईट से तो आज के पर्यत अपा सबाई भलो थकबें दोआा करबें जरा एख पर्त चैनल सबसक्राइब करें प्लिज डू सबसक्राइब शेयर आवर चैनल उथथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली आज के पर्यत ही भलो थक भलो थकबें सबाई सुस्थान सबा जावर आगे वही एक कथा आबो बोलते चाह टेक इट इजी मेक इट इजी एंड लाइफ उल बी इजी येस सो सबा के बाय कल्पन आज हरा बदूर